মাত্র তিন ফোটায় চমক ফেব্রিক ব্রাইটেনারের ফেট ফাইটার ফর্মুলা দূর করে মলিনতা লালচে বা হলদে ভাব সাদা কাপড়কে করে চমকানো সাদা চমক ফেব্রিক ব্রাইটেনার शेष कुरार कथा ना हेलो तुम्हें ढुके रेस्ट्रिक्टेडिया
চোখে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না রে ভাই আমার চোখটা জ্বলে যাইতেছে এই মলম পাটি কি মলম দিয়েছি নাকি আপনাকে তুমি কথা বন্ধ করো না আমার একটু পানি দাও না প্লিজ পানি আছে পানি এখানে নাই ডাবের পানি আছে ডাবের পানি দিচ্ছি আচ্ছা ভাই কাহিনীটা কি গন্ধ আমার খুবই গন্ধ আমাদের দারুণ কোরবান কে দেখছিস ও কোরবান হ্যাঁ আমি জানি ও কোথায় আছে আমার কিন্তু খুলি বলেন ব্যাপারটা কি আগে কোরবান রে হাতে পায় আনি তারপরে বলতেছি তোর চলো চলো চলতো টিশুটা দে টিশুটা দে এই যে যে আমি আমি কি যে মুসিবতের মধ্যে আসি বলো আর কি বলবো মানে আমি ভাবলাম দাদা যেন গেছে বিদেশে আপনি গেছেন পাহাড় পর্বত ঘুরতে এরা এত রিকোয়েস্ট করতেছে এদের মনে থাকার জায়গা নাই ঢাকা শুরু তো মানুষ থাকারই জায়গা পায় না আর এত ওর বাড়ি ফাঁকা এই জন্য আমি দয়া করে ভাড়া দিছি তোর কত বড় সাহস হ্যাঁ তুই বাড়ি ভাড়া দিছস তুই বাড়ি ভাড়া দিছস এত বিশাল বড় কাহিনী ঘটানোর পর আমি তোর চাকরি রাখবো আমি আজকেই তোরে ফায়ার করবো না না আল্লাহ কি কন তাহলে তো দুর্ভিক্ষ লেগে যাবে আমার ঘরে ছোট ছোট বাচ্চা এইগুলো না খায় মারা যাবে এই দৃশ্য আপনি দেখতে পারবেন কন আপনি না দয়া সাগর বাইসান আমার বাসান আমার বাসান তোরে বাসাইতেছে দাঁড়া এখনই সবগুলো বাসা থেকে বাড়ি করতে হবে আমি গেলে তোর আমার ধীরে বান আর তুই যদি না যাস আমি তাহলে তোর চাকরি খাবো শখের কর এদিক গেলেও কাটে এদিক গেলেও কাটে না পড়ছে আমার সাথে নিঃশ্বাস নাও নিঃশ্বাস ছাড়ো নিঃশ্বাস নাও 
নিঃশ্বাস ছাড়ো নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় মনে করো যে প্রকৃতি থেকে সব প্রাণ শক্তি তুমি নিজের মধ্যে ধারণ করছো এবং নিঃশ্বাস যখন ছাড়ছো তখন মনে করো যে তোমার শরীর থেকে সব বিষাক্ত পদার্থ বেরিয়ে যাচ্ছে তুমি সতেজ হয়ে উঠছো তুমি প্রাণ শক্তি ফিরে পাচ্ছ তোমার সব স্ট্রেস তোমার সব টায়ার্ডনেস তোমার সব সব কিছু কষ্ট শরীর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে নিঃশ্বাস নাও নিঃশ্বাস ছাড়ো নিঃশ্বাস নেওয়া বন্ধ এক নিঃশ্বাসে সবাই এই মুহূর্তে বাসা থেকে বের হয়ে যাবে আর যার নিঃশ্বাস নেওয়ার আপনি বাড়ির বাইরে যে নেবেন তোর এত বড় সাহস তুই আবার এই বাসায় ঢুকেছিস মানে মেয়ে দেখলে যেখানে সেখানে চলে যেতে হবে তোর মতো লোককে না পুলিশে দেওয়া উচিত না না এক সেকেন্ড আরো বেটার জায়গায় ডিবি না না আমি আরো বেটার জায়গা পেয়েছি তোর মতো লোককে পিবিআই দিতে হবে আপু আপু শোনো বলো র্যাব 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 কে দিবা হ্যাঁ আরো বেটার র্যাবে দিতে হবে এই র্যাবের নাম্বার বের করো তাই চুপ থাকেন ভদ্রভাবে কথা বলবেন আপনি আপনার আমার আপনি আমার সাথে তুই তো করে করছেন কেন হ্যাঁ ঢুকে এবার হঠাৎ করে চলে আসছে আমি কে আপনারা সবাই এই বাসা থেকে আপনি বললে মানে চুটুর করে বের হয়ে যাবো মানে জিনিসটা হয় আমি তিন মাসের চুক্তি করে এই বাসাটা ভাড়া নিয়েছি চুক্তি অনুযায়ী তিন মাসের আগে যদি মালিক পক্ষের কেউ আমাদেরকে বের করে দিতে চায় তাহলে আমি মালিক পক্ষকে কেস করতে পারবো সাথে মালিক পক্ষকে আমাকে দশ লাখ টাকা জরিমানা দিতে হবে এগুলো লেখা ছিল ভাইজান আপনি আমি এগুলো কিছুই জানি না বিশ্বাস করেন এরকম বিপদ হইব জানলে তো আমি ভাড়াই দিতাম না কেন আমার কিছু একটা টিপ সই দিলে দুই লাখ টাকা দিব আমি একটা টিপ সই দিয়ে ভাড়া দিছি এত কিছু পেসবুক যে লেখা এটা তো জানতামই না ভাইজান আচ্ছা আচ্ছা কুরবান আপনি চুপ করেন আমি বিষয়টা দেখছি শুনেন এই যে মিস্টার তিন মাস থেকে আমরা এখান থেকে চলে যাব এখন যেটা করতে হবে আপনাকে এই বাসা ছেড়ে চলে যেতে হবে আমি আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাব হ্যাঁ ফিজ ইজ দা জোক টু ইউ নো আমি আপনাদের সবাইকে এই বাড়ি থেকে বের করে দেখাবো তাই করে দেখতে পারেন আমার চাকরি দেখা হয় না দেখেন আমার চাকরি দেখা আমার বাসে দুর্ভিক্ষ লেগে যাবে আমি আসলে বুঝতেই পারি নাই গার্লস রুমে যাও ফ্রেশ হও যেভাবে ফোর্স করছেন মেয়েগুলোকে গ্রুমিং দেওয়াই কষ্ট হয়ে যাচ্ছে শুনেন যদি এভাবে ডিস্টার্ব করতে থাকে তাহলে আমি সত্যি সত্যি পুলিশ আনবো ঠিক আছে না না ম্যাডাম 
থানা পুলিশ করা যাবে না থানা পুলিশ করতে গেলে আমাদের এজেন্সি বাতিল হয়ে যাবে তখন রিয়েলিটি সু কর্তৃপক্ষ কাজটা অন্য কোনো এজেন্সিকে দিয়ে দেবে এটাও তো ঠিক বলছেন ঝামেলা তো হবে তাহলে এখন আমরা কি করতে পারি বলেন তো আমার মনে হয় কি ম্যাডাম বাড়ির মালিকের সাথে আমরা একটা নেগোসিয়েশন করি এই লোকের সাথে নেগোসিয়েশন করব দেখছেন না কিভাবে কথা বলে আমার সাথে এর সাথে নেগোসিয়েশন করা যাবে আমার তো উল্টা মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে তার সাথে কথা বলতে গিয়ে না ম্যাডাম এটা যে কোনো ভাবেই করতে হবে এখানে আমাদের স্বার্থের ব্যাপার জড়িত আমার মনে হয় কি ম্যাডাম আপনি প্লিজ একটু কুল হন একটু সফট হয়ে বলেন দেখেন যে একটা সলিউশন বেরিয়ে গেছে ঠিক আছে চেষ্টা করতেছি আচ্ছা একটা কাজ করেন জি আপনি দেখেন মেয়েগুলোকে ফ্রেশ ট্রেশ করান খাওয়া দাওয়া করান আমি একটু ফ্রেশ হয়ে আসি বিয়ে গো টিয়ে করছি তো অসুস্থ করছি ফ্রেশ হয়ে তারপর ওই লোকের সাথে কথা বলতে যাবো হ্যাঁ জানা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ম্যাডাম मिस्टी कथा कई दरकार कौन भाई बुद्धिमान होते ठीक ठाक गेम खेलते थी <laughs> बराबर तो तरीस दादू दादुर भलोबा समय शेष झमेल ना। 
এখন তুই এখন কি করবি তো দাদুরকে জানাবি আরে না দাদুরে কোথ থেকে জানাবো দাদুরে জানালে কোরবানের চাকরি থাকবে নাকি ওই হারামির চাকরি যাওয়াটাই বেটার ও এত বড় সাহস কেমনে পায় ওর বলে টাকা পয়সার দরকার ছিল এর মাঝখান দিয়ে দাদু গেছে আমেরিকাতে ট্রিটমেন্টের জন্য আমিও তিন মাসের জন্য গেছি পাহাড়ে ঘুরতে ট্রিপে সে তো বুঝা ফেলাইছে যে বাসা ফাঁকা দিয়ে দিচ্ছে সুন্দর মতো বাসা ভাড়া ব্যাস তাহলে তোর তিন মাসের ট্রিপ তুই আয়পল্লিকে তো আমি আসবো না আমি যাওয়ার পর পাহাড়ে দেখে মানে কোন দল চলতেছে এক মাসের জন্য ট্যুরিস্ট যাওয়া বন্ধ তা এক মাসে আমি কি করবো এখানে আমি সুন্দর মতো বাসায় চলে আসছি ভালোই উৎসস মাত্র তিন ফোটায় চমক ফেব্রিক ব্যাটেনারের ফেট ফাইটার ফর্মুলা দূর করে মলিনতা লালচে বা হলদে ভাব সাদা কাপড়কে করে চমকানো সাদা পবিত্র মে তোরে রাখছি কিসের জন্য এখানে ওদেরকে ভাগানোর জন্য আর তুই বলতেস ওরা সুন্দর ইনোসেন্ট পবিত্র কে এসে বলছে তোরে ওদের কথা আমি গরম পুঞ্চের পলা না আমার দাদা তো গরম আসিল আমি চেহারা দেখলে কইতে পারি তোরে মানে মাঝে মাঝে মন চাই কি তোরে ধরে কি লাগে দোস্তি বুঝতাস পর্দার পারে গেছিলাম 30 টা মে দিছিলাম একটা আন্দাজ মানে এই 30 টা মে পড়ছে তোর উপরে আমার খুবই মেজাজ খারাপ লাগছে তোর দিয়ে কোনো কাজই হবে না বুঝছিস মানে আমি তোর উপরে প্রচন্ড বিলা আচ্ছা আপনি এখন যান ভাই আপনারা যান আমরা দেখতেছি ব্যাপারটা যান আমি দেখতেছি ব্যাপারটা তোর আমার মাঝে মাঝে কি লাগে মন চাই আমরা 
মানে একটা কিউরিয়াস জায়গা থেকে একটা কোশ্চেন করতে চাই আমি শুনলাম আর কি জি জি শিয়া মানে আপনারা নাকি কোন একটা বিউটি কন্টেন্টসে মানে আপনারা নাকি পার্টিসিপেট করতে যাচ্ছেন আর কি মানে আমার না খুব ভালো লাগে রিয়েলিটি শো মানে কোন বিউটি মানে কন্টেন্টস সাদা সাবান বিউটি কন্টেন্টস ও মাই গড সাদা সাবান সেটা তো আমিও দেই মাঝে মধ্যে খুব সুন্দর কিন্তু সাদা সাবান ভাই আপনি কি তো আমাদের ভোট দিবেন আমি ভোট দিব আমি ভোট দিলে কি হবে আমি ভোট দিব আমার আত্মীয়জন ভোট দিবে ভাই বোন ভোট দিবে পাড়া প্রতিবেশী ভোট দিবে বন্ধু বন্ধু ভোট দিবে সবাই ভোট দিবে টেনশন করেন না ছোটবেলা থেকে নাচের প্রতি খুব পারদর্শী ও তাই নাকি আচ্ছা ভাইয়া প্লিজ একটু নিচে দেখান না আপনারা টিচার মানুষ আমি কেমনে আপনি পারবেন আপনি তো নাচ করেছিলেন না দাঁড়ানোর পরে মানে আমার তো ব্রেক ডান্স আমি মাইকেল জ্যাকসন হ্যাঁ উঠে রে উঠে রে আর কি হ্যাঁ আপনারা বলে একটু মানে দেখাবো আছে ঠিক আছে এই যে এক পায়ে দিক করে শট করে আপনি ধরে তারপর একটা দো चुल भूमिका नहीं क्रिएट <laughs> 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 চুক্তি পরে বুঝতেছি আপনি এই মুহূর্তে এখান থেকে যান আপনারা সব যান এই প্রোডাকশন 
আমি বলেছি না সেটের মধ্যে আমি আলগা ঝামেলা চাই না আর এই খাটটা এখান থেকে সরাও প্রোডাকশন তাড়াতাড়ি এই লোকটাকে ওইখান থেকে সরাও খাট ছাড়বে মানে কোনো খাট ছাড়বে না খাট ছাড়লে কি হবে আপনি জানেন এই খাটে খুব ক্ষতিপূরণ দিবেন আপনি আসছে আচ্ছা এরা কথা বলতে আপনি প্লিজ এখন এখান থেকে যান আপনি আমার কাজে বাধা দেন না প্রচুর ডিসটার্ব করছেন কি হয়েছে তোমার কি চাই কোয়ে বক্স হবে হ্যাঁ হবে পরিষ্কার করো সুন্দর করে সেট করো যাও আচ্ছা এটা এটা আমার দাদু সেভার শোপিস এটা 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 আমাকে পছন্দের শোপিস আপনি ধরবেন না এটা আচ্ছা শুনেন এটার জন্য আমি সরি বাট এই সবকিছুর জন্য না আমি ইন্স্যুরেন্স করে রেখেছি আমি এটার জরিমানা আপনাকে দিয়ে দেব নো প্রবলেম আপনি এখন একটু সাইডে যাবেন প্লিজ কারণ আমাদের শুটিং করতে হবে হ্যাঁ আর হ্যাঁ আপনি এসেছেন যখন একটু জুস টুস খান এই শুটিং প্রোডাকশন একটা ঠান্ডা জুস দাও আপনি সাইডে গিয়ে দাঁড়ান যান আচ্ছা দেখি আই তোর জন্য সব তুই তিন মাস ধরে তুই কারেন্টের বিল দেস নাই দেখছেন ম্যাডাম সব কুরবানের দোষ বিল দেয় নাই এখন কাটি দিছে লাইন মানে কি বলেন তিন মাসের বিলটাও আপনার পরিবারের পিছনে খরচ হয়ে গেছে এই তো এটা ভুলে গিয়েছিলাম আপনি বলাতে মনে পড়ছে তাই তো আপনারা এই লোকটাকে কেন রেখেছেন হ্যাঁ সব টাকা পয়সা সে তার পরিবারের পিছনে খরচ করে আপনাদের যেগুলো বিল দিতে হবে সেগুলোও পরিবারের পিছনে খরচ করে মানে কি এক্স্যাক্টলি আমারও সেই কথা আর বিল দেয় নাই দিলো লাইনটা কি এখন কি হবে বলেন তো আপনারা কিভাবে থাকবেন ডেফিনেটলি আচ্ছা তার মানে আচ্ছা কতদিন লাগবে আবার কারেন্ট আসে ধরেন 6-7 দিন जमान क्या তাকে গিয়ে বলেন যে জেনারেটর ব্যবস্থা করতে যান যা বল যা আপনি কোথায় যান সাবধান হ্যাঁ কেন আপনাকে সাবধানে থাকতে হবে আপনি দক্ষিণের রুমটা থাকেন না হ্যাঁ ওই রুমটাতে তো একটু সমস্যা খুব স্কেরি কি কি স্কেরি মানে কি কিসের কথা বলছেন আপনি আহ না 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 রাতের বেলা এসবের নাম নেওয়া যাবে না মাত্র তিন ফোটায় চমক ফেব্রিক ব্রাইটেনারের ফেট ফাইটার ফর্মুলা দূর করে মলিনতা লালচে বা হলদে ভাব সাদা কাপড়কে করে চমকানো সাদা চমক ফেব্রিক ব্রাইটেনার আপনি কিরকম এক পা তুইল্লা আসমানের নিচে এরকম করে ঘুমাইতেছেন দাঁড়ায় দাঁড়ায় কুরবান একটা কথা বলবেন আমাকে বলেন আপনি কেন আমাদেরকে এত বড় একটা বিপদে ফেললেন আসলে হইছে কি আমি আসলে বাল বাচ্চা লাভ মানুষ তো টাকা পয়সা খুবই দরকার ছিল বুঝছেন আমি ম্যানেজ করতে পারতেছি না তো আমার জন্য ব্যাপারটা অনেক 
কষ্টের হয়ে যাচ্ছে আমাকে এত কাজ করতে হচ্ছে তার মধ্যে যদি আপনাদের স্যারকে আমার ম্যানেজ করতে হয় মানে এটা কি আমার করার কথা ছিল না শুনে স্যার কিন্তু আসলে খুবই ভালো মানুষ বুঝছেন আপনি যদি তার একটু বাইল দিয়ে চলেন তাহলে দেখেন কিন্তু কাজ হয়ে গেছে হুম দেখি চেষ্টা করে দেখি কিন্তু আচ্ছা আপনাদের স্যার আমাকে যে বলল আপনাদের এই বাড়িটা অনেক পুরানো একটু সাবধানে থাকতে ওই দক্ষিণ দিকের ঘরে নাকি কি কি আছে ওগুলো কি সত্যি কি ভয় পেয়েছেন আরে দূর কিছু নাই আপনার ভয় দেখানোর জন্য কিছু ভয় তো পাইন না আসলে কারবার বুঝি না আমি তো সারা ডান্স পেরে গেছি তোমার নাচ না কেন তোমাদের মন মেজাজ খারাপ লাগতেছে কাহি নাকি গরমে রবিন ভাই গরমে একদম সিদ্ধ হয়ে গেলাম আমি একশো বার বলছি আমার ভাই বলবা না রবিন বল ভাই রবিন থাকে তোমাদের কিসের গরম আমি আসি না আমি একটা ব্যবস্থা করব আপনি আমাদের জন্য কি করবেন শুনি ওই জায়গাটা ভুনা করে রাখা হয় যে মোলাপন কম দিয়া কি সমস্যা কি রবিন ভাই আমাদের একটু বাতাস দিয়ে দেন না বাতাস লাগবো আচ্ছা ঠিক আছে বাতাস ব্যবস্থা করব এই এক কালাম ওই ডেকোরেটর থেকে দুইটা ফ্যান পাড়া তো ভাইয়া আপনি যদি নিজে হাত দিয়ে দেন বেশি ভালো হয় না পাড়াইছ না পরে পরে কেল দেখে পরে ঘুমো তোমার হাত পাখার বাতাসে তোরা পারিসো বটে হ্যাঁ এই যে ভাই তুই এদিকে দেন রবিন ভাই এই যে আমাকে বাতাস দিবেন না অবশ্যই মন চাইছে কিছু নাই বিপদ আরো আছে খানা দানা সব বন্ধ কারণ গ্যাসের লাইন আমরা চুক্তিপত্র তোমার লঙ্ঘন করি নাই 
চুক্তি পত্র অনুযায়ী আমরা তো পানি গ্যাস বিদ্যুৎ সব দিচ্ছিলাম তো লাইন কেটে দিলে যে কি হবে চুক্তি পত্রে তো সেটা লেখা নাই লেখা নাই लटकाय चुप मैडम प्रथम क्च मैडम जमी बिक्री बैंक थे मैडम उच्च हारे सूद नहीं व्यवसाय दाड़ करते चाचन एन जो से मैडम परशोध करते ना पड़े उनार ग्रामे बाड़ी समस्त विषय सम्पत्ति बजेप्त हो जाए यह शहरे एक मेयर बीजनेस को दाड़ान से कत स्ट्रागल कत कष्ट महापदे मैडम लस खान आत्महत्या छाड़ा पथ थे ठीक भाई बोझ मैडम 
মানে আমাকে আশ্বস্ত উপদেশ দিতে উপদেশ দেই না তুই তো মানুষ এমনে ভালো রে ভাই তুই তো সব সময় মানুষের বিপদ আগায় যাস চুপ কর नाटक কিন্তু একটা সমস্যা তো সমাধান হয়নি কোন সমস্যা ওই যে আমার রুমে মানে দক্ষিণের ঘরটাতে কি জানি কি আছে বললেন হ্যাঁ ওই সমস্যাটা তো সলভ হবে হবে হ্যাঁ হবে তো আমি সলভ করে ফেলবো কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা রুমে যে রেস্ট নেন এখানে বসে না থাকি তো মানে আমি আমার রুমে যাব হ্যাঁ মানে এখানে বসে না থেকে আপনি রেস্ট নেন আমার তো একা ওখানে ভয় লাগবে মানে না না সমস্যা নেই আমি আগে দিয়ে আসবো মামা তো ওই রুমে আসুন बोलेंगे <laughs> বুঝতে পারছি আচ্ছা তোমরা কি টিকটক করতেছো না হ্যাঁ এই তোমরা আমার টিকটক এ নিবা হ্যাঁ অবশ্যই তাহলে চলো করি মাত্র 3 ফটায় চমক ফেব্রিক ব্রাইটেনারের ফেট ফাইটার ফর্মুলা দূর করে মলিনতা লালচে বা হলদে ভাব সাদা কাপড়কে করে চমকানো সাদা চমক ফেব্রিক ব্রাইটেনার टिकटक <laughs>
मानी <laughs> আমার খুব ছোটবেলা একটা ফ্রেন্ড ছিল রোমা আমরা একসাথে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা করেছি ও অন্টারপ্রনার হতে চেয়েছিল লেখাপড়া শেষ করে খুব রিস্ক নিয়ে একটা বিজনেস নেমে কিন্তু মেয়ে হিসেবে ও ব্যবসাতে কারোরই হেল্প পায়নি তেমন এতটা ডিপ্রেশনে পড়ে যায় লস খেয়ে আপনি জানেন শেষ পর্যন্ত সুইসাইড করতে নিয়েছিল তারপর বেশ কিছুদিন যাওয়ার পর ও যখন সুস্থ হয় ওর ভাই ওকে বিদেশে নিয়ে যায় এখন ওখানেই থাকে আমার সাথে আসলে খুব একটা যোগাযোগ নেই ওকে না আসলে এই খারাপ সময়টাতে আমি খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি শুনেছি ওর নাকি ওখানে একটা বিয়ে হয়েছে এই আর কি আমিও জানেন মানে আমার সব যা করছি যে এই কাজগুলো খুব রিস্কি ভাবে শুরু করেছে আমার যা ছিল টাকা পয়সা সম্পত্তি সব কিছু আমি আমার এই এজেন্সিতে ইনভেস্ট করে দিয়েছি প্রথম প্রথম না কোনো কাজ পেতাম না জানেন খুব কষ্ট করতে হয়েছে তারপরে এই প্রজেক্টটা পেলাম মেয়েদেরকে গ্রুমিং করানো মেয়েদেরকে নিয়ে কাজ করার এই রিয়েলিটি শোটা যদি আমি ঠিকঠাক মতো করতে পারি তাহলে আমার অনেক লাভ হবে আর যদি ঠিকঠাক মতো না হয় লস করি তাহলে আমার ওই আপনার বান্ধবীর মতো পথে বসতে হবে করার কিছু থাকবে না 
আমি আপনাকে যথাসাধ্য হেল্প করার চেষ্টা করব থ্যাংক ইউ সাথে সাথে পুড়ে যায় কথারা ধনু হাসিতে মন হতে চায় কথারা বাতাসের সাথে সাথে পুড়ে যায় কথারা ধনু হাসিতে মন হতে চায় পথ হারা ভাবনায় মাখা মাখি ইশারায় ছুঁয়ে থাকি যাচ্ছি ভেসে যেন কোনো সুখের আমার সব শোনা হয়েছে তোর এবার বল এর বিহিত কি করবো কি করব 
এই যে কারোলটা আমার বাড়ির মধ্যে এক গাদি মানুষের উঠালো তুই তখন কইছিলি তুই দেখিস নি তুই কি করে এলাও করলি দাদু ওই মানে বিষয়টা হইছে কি মানে আমি কোনো কথা শুনতে চাই না দাদু আমি কোনো কথা শুনতে চাই না ওদেরকে তুই এখনই এই মুহূর্তে বাড়ি থেকে বের করে দে করে দে বের করে দে দাদু তুমি সর্বমত্র আসলা একটু বসো মাথাটা ঠান্ডা করে তারপর তুমি চিন্তাটা করো আমার ঠান্ডা হয়ে বসার দরকার নেই আমি যেটা বলেছি সেটা কর ওদেরকে এখনই বের করে দে বাড়ি থেকে এই যে কুরবান কি করব আমি বলো চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করাইছ চুক্তিপত্র মধ্যে কি লেখা ছিল জানো লেখা ছিল যে ওদেরকে যদি বাসা থেকে বের করে দিতে হয় তাহলে 10 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে দাদু যেটাই দিতে হয় দেয়া যাবে ওটা পরে দেখা যাবে আমি বলেছি ওদেরকে বের করে দিতে বের করে দে দেখি ওরা আমার কি করতে পারে দেখব তুমি না মাথা গরম করে ফেলছো দাদু উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছে দাদু তুমি একটু কুল হও এখানে কুল হওয়ার কিছু নেই দাদু মিস্টার আবির আমি বারবার বলেছি যে আমার কাজের সময় এরকম চিৎকার চেঁচামেচি হবে না আমার কাজে কনসেন্ট্রেশন নষ্ট হয় মেয়েদেরও সমস্যা হয় কেন এরকম সমস্যা হচ্ছে কেন আসলে দাদু এই আবির তুই চুপ কর আমাকে বলতে দে এই শুনেন আমি আমি হচ্ছি এই বাড়ির মালিক ঠিক আছে আপনারা কেয়ারটেকারের সাথে চুক্তি করে এই বাড়িতে উঠেছেন না সেই চুক্তি যদি ভায়োলেশন হয় তাহলে যেটা করার আপনি করেন ওকে জেলে দিবেন না কি করবেন আপনার ব্যাপার কিন্তু আমি চাই আপনারা সবাই এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন কালকের মধ্যে যদি আপনারা এই বাড়ি ছেড়ে চলে না যান তাহলে আমি পুলিশ ডাক্তার আদ্দ হবো হ্যাঁ করবান আমার ঘর ঠিক করে দে নীলা আপনি চিন্তা করবেন না আপনি আমি দাদুকে ম্যানেজ করার চেষ্টা করছি আমি আমি জানি আমি যদি দাদুকে বুঝিয়ে বলি আমি প্রিটি শিওর যে আমি দাদুকে বুঝিয়ে বলি দাদা দাদু আমাকে ফেস করবেন প্লিজ আপনি যেভাবে পারেন একটু ওনার সাথে কথা বলেন কনভিন্স করেন কারণ মানে এই টাইমে যদি অনেক কিছু হয় আমি বুঝলাম আমি 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 दादाजी আমি ম্যানেজ করতে পারছি না ওনাদেরকে কালকে সকালেই চলে যেতে হবে দ্যাটস ফাইনাল তাতে তো রিকনসিডার করো না প্লিজ মানে আমি বুঝতে পারছি না একটি অপরিচিত মেয়ের জন্য মানে তুই এত উদ্দাল হচ্ছিস কেন সমস্যা কি এই কি ওর সাথে তোর কোনো সম্পর্ক হয়েছে মানে কোন ধরনের রিলেশন বিল্ড আপ করেছে ওর সাথে सोजा सोजी बोलें किलो 
উপায় বের হলো কিছু মনে হয় না হওয়া সম্ভব কি বলছেন আবির আপনি আপনি জানেন মানে আমি আমার সব টাকা মানে এভরি সিঙ্গেল পেনি আমি আমার এই প্রজেক্টটাতে ইনভেস্ট করে দিয়েছি আমাকে যদি এই প্রজেক্টটা এরকম মাঝপথে ড্রপ করতে হয় আমার না কোনো উপায় থাকবে না আমি আমি রাস্তার ভোগীর হয়ে যাবো হ্যাঁ রাস্তায় বসতে হবে আপনি বুঝতে পারছেন না আমি অনেক অনেক ঝামেলায় পড়ে যাবো দেখেন খুব সুন্দর মতো একটা উপায় বের হয়ে যাবে আপনি একদম টেনশন করবেন না প্লিজ আবির আমি আর কোনো উপায় দেখছি না আমাকে হয়তো শেষ পর্যন্ত করতে হবে ঠিক আছে দাদু দাদু এই অবস্থা যদি ওকে এই বাসা থেকে বের হয়ে যেতে হয় দাদু মানে আমি না মেনেই নিতে পারবো না মানে বুঝতে পারছো দশ লাখ টাকা মানে ক্ষতি হয়ে যাবে দাদু প্লিজ দাদু তুমি একটু কনসিডার করো দাদু প্লিজ দাদু দাদু তুমি বিয়ে করতে রাজি হও না এখন এই নাটকের পাল্লায় পরে ঢেকে তুমি বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেলে দাদু কিচ্ছু করা ছিল না দাদাজন আমার যেমন বলছে না করতে পারি আরে যে নীলা নীলা হচ্ছে আমার বন্ধু না পুরি বোঝা গেছে তাহলে আপনার গ্রুমিং এজেন্সি এগুলো সব সত্য আমার এজেন্সি আছে কিন্তু এই যে এই পুরো নাটকটা সাজিয়েছে দাদু দাদু আচ্ছা নীলা বোন বলো তো আমার এই লম্বুটাকে হ্যাঁ তোমার পছন্দ হয়েছে মানে আমার নাতবো হতে তুমি রাজি আছো তো তার মানে আজকে অবশ্যই একটা কিছু হবে পারবে তুমি পারবো না মানে অবশ্যই পারবো যেমনি হোক আবিরকে বিয়ের পিড়িতে আমি বসে ভেরি গুড ভেরি গুড কোরবান জি দাদা যান পারবে ও আমিও পারবো দেখো আবার পরে কোনো ঝামেলা পাকিয়ে ফেলবে না তো না না দাদা যান কি কর দেখো সত্যি কথা বলতে কি তুমি আমার বন্ধুর নাতনি তুমি আমাকে হেল্প করছো সেটা সত্যি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে যে তুমি আমার না থেকে পছন্দ করছো কিনা মানে দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ডু ইউ লাইক মাই নাতি দাদা দাদা পুরো পুরো কথাটা ইংলিশে বললে ভালোই তো না চুপ না নীলাকে বলতে দে হ্যাঁ বলো নীলা 
দাদু বাধ্য হরিণ শিকারের চেয়ে অবাধ্য হরিণ শিকার করাটাই আমার বেশি পছন্দ আমার বান্ধবী লিয়া ও নাটকের স্ক্রিপ্ট রাইটার এই পুরো ঘটনাটাও সুন্দর করে সাজিয়ে আমাদেরকে লিখে দিবে তার মানে কি মানে সব নাটকের মতো করে হবে হ্যাঁ দাদু আপনি একদম চিন্তা করবেন না সবকিছু হবে স্ক্রিপ্টেড বা 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 তাহলে তো কোনো কথাই নেই কিন্তু লীলা এই নাটকের মতো করতে গিয়ে তোমার এজেন্সির আবার ক্ষতি হয়ে যাবে না তো তোমার কাজের কোনো সমস্যা হবে না 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 দাদু আমার মনে হয় আমি সব কিছু করে ফেলতে পারবো আর গ্রুমিং এর কাজগুলো আমি এই বাড়িতেই করতে পারবো যদি আপনার কোনো প্রবলেম না থাকে আরে না না আমার প্রবলেম মানে এত বড় একটা মানে আয়োজনকে সাকসেসফুল করার জন্য আমরা সব কিছু সাজাচ্ছি তাহলে কিন্তু এবার আমার মনে হয় একটা কিছু হবে কি কনসপিরেসি করে তুমি আমাকে বিয়েটা করলাম না আমি কনসপিরেসি করেছি আমি কোথায় কোথায় 